好，我是 solo 官，一位口气清新的优秀博主。我们都知道，中国跳水队人才辈出，既有吴敏霞、高敏、郭晶晶这样极具统治力的跳水女皇，也有全红婵、陈雨希、张佳琪这样可爱、未来可期的后辈人才。但有个人令 solo 官十分感动，他就是还在意的三十岁老将王涵。下面让 solo 官给大家介绍一下这位三十岁奥运新人的故事吧。看完你们就知道 solo 官为什么感动了。北京时间七月二十五日，东京奥运会跳水女子双人三米板决赛，王涵搭档队友施廷懋完成了最后一跳四零五 B， 以三百二十六点四零分的总成绩，提前锁定了中国跳水梦之队在本届奥运会上的首枚金牌。分数公布的那一刻，王涵转过身与施廷懋紧紧相拥，眼泪也止不住的流了下来。电视转播中，央视解说张萌萌的声音也有些哽咽，她将祝贺送给了梦之队中年龄最大的奥运新人王涵。二零零九年，我记得当时在意大利的罗马，我在现场转播王涵的比赛，那是她第一次代表中国队参加世界级的大赛。当时只有十八岁的小姑娘，现在要一直熬到三十岁才站在奥运会的舞台上，太不容易了。而在九月十日晚，在第十四届全运会跳水项目女子双人三米跳板的决赛中，王涵搭档施廷懋又以三百三十八点一零分夺得冠军。这枚金牌来的确实太不容易，纵使路上有很多艰辛与困难，还是没有能阻挡我爬到了最顶峰。结束了在东京的征程之后，王涵在社交媒体上回顾了自己二十多年的职业生涯。出生于一九九一年的她是位保定姑娘，与郭晶晶既是同乡也是同门。不同于郭晶晶六岁便开始接触跳水，王涵九岁才从体操改练跳水。一九九五年，四岁的王涵师从保定体育幼儿园的教练谢福生开始练习体操。这所创办于一九八四年的中国第一所体育幼儿园，曾经培养了牛建峰、白杨、王婷婷、庞伟、史东鹏、范烨、哈斯南、陈荣等数十位奥运冠军、世界冠军和全国冠军，是名副其实的冠军的摇篮。谢福生至今仍然记得初见王涵时的印象：小姑娘眼睛圆圆的，特别有神。训练过程辛苦而枯燥，王涵个性活泼。大大咧咧的，像个男孩子一样，却一直坚持得很好。练体操需要练杠子，时间一长，手都磨破了，一直掉皮。谢福生在一旁看着都替他疼，王涵却不哭不闹，缠上胶布继续练。这一练就是五年的时间。两千年，河北跳水功勋教练李芳来为省队选材，一眼看中了正在练习体操的王涵。李芳曾是郭晶晶的启蒙教练，看到王涵的一瞬间，只觉得她的身体素质、力量和在空中的感觉都像极了小时候的郭晶晶。因为毕竟才十几年，那种感觉还是没有被抹去。突然间又有一个这样身体素质的孩子，我觉得非常难得，就觉得是我想要的、想选的。从体操到跳水的转变，王涵适应的很快，不久便进入了专业训练。跳水选手都是从跳台开始练起。但李芳从一开始就认为王涵会是一个优秀的跳板选手。跳板是一个成年人的项目，它是靠体重、协调、力量去完成动作，技术含量很高。李芳说，王涵身材很高，力量方面的表现也很好，非常适合跳板。所以在打基础的同时，他也在有意为王涵将来从事跳板训练做铺垫。中国跳水队素有“梦之队”的美誉。想要在这样星光熠熠的队伍中崭露头角，注定需要付出更多的艰辛。早在2003年，正当师姐郭晶晶以绝对实力锁定跳水一姐的宝座时， 1 2岁的王涵就因为出色的身体素质入选了国家队。那时他刚刚练了三年跳水，在高手云集的环境中，基本功不足的问题很快凸显，不久便被退回了省队。几年之后，王涵再次被国家队选中，又再次被退回来。两次被国家队退回的经历，对于选手的自信心来说是一种巨大的打击。在攻跳台，最佳的年龄已经错过了。教练李芳对他细心开导，建议他把跳板技术好好练起来。李芳说，当年他就曾陪伴郭晶晶走过低谷，而这一次轮到王涵。李芳要陪王涵走过的路还有许多曲折。2012年伦敦奥运会， 2 0 1 6年里约奥运会。
，王涵连续两次以替补身份陪跑，始终未能获得上场机会。备战里约奥运会期间，领队周继红曾一再鼓励他说：“坚持就会有意想不到的收获。”但这时的他已经二十五岁了，自己是否还要坚持下去？这时的王涵几乎都已经准备放弃跳水了。李峰再一次为弟子打气：“我说，人家到了奥运会了，你却回来退役了。”你给人送走了，自己倒是提前挂上了游泳衣，那可不行。李芳对王涵说：“你要是相信教练，咱们就再努力拼一次。”为了奥运梦想，王涵决定再赌一把。家人给了他最大程度的支持，他的家人没有说：“算了，这么多年练了一身伤，还能坚持几年？”他家人一直都说：“孩子自己想练，那就支持。”李芳说：“那时候周围所有人都在尽力配合王涵的决定，和他共同面对。”李芳帮王涵分析：“既然基本功是他的短板，那就在这上面下功夫，把弱点转变成特点。”王涵像初学跳水的小选手一样，从基础的跳冰棍开始练起，一点点调整自己的起跳的角度、用板的协调、重心的移动和空中的姿态。对于一个已经练了十余年跳水的老选手来说，这无异于是一场脱胎换骨的改造。机会总是留给有准备的人。二零一七年全运会结束后，中国跳水国家队重新组队，王涵主动请缨，重返国家队，准备再拼一届奥运会。二零一八年年底，根据国家队的安排，王涵开始与施廷懋配对女子双人三米板。同时，一九九一年出生的施廷懋，早在二零一零年广州亚运会上就曾与他有过合作。重新携手，要达到最好的同步性，对双方都是一个艰难重塑的过程。王涵又一次调整起自己的脚步。李芳介绍，王涵起跳比较高，现在要降低起跳高度去配合施廷懋，感觉人都不转了。为此，只能拼命改技术。王涵不知哭了多少次，却一点怨言都没有。认认真真的按照领队和教练的要求练习调整，他既然决定去拼奥运会，就已经把所有东西都放下，下决心从头再来了。这孩子厚道仁义，王涵的启蒙教练谢福生曾给过他这样的评价：小时候练体操的时候，小队员之间有了矛盾，主动道歉讲和的总是王涵。在国家队进进出出十八年，他从小妹妹变成了队里年纪最大的姐姐。一直都是有着很好的人缘，搭档过的队友从郭晶晶、何姿一直到施廷懋，经历了中国跳水几代人的交替，而每一个搭档他都会尽力去配合。王涵与施廷懋不仅是多年队友，更是亲密无间的好姐妹，两人相互扶持走过了艰难的磨合期，又一同度过了因为奥运会延期带来的打击与煎熬，终于在而立之年携手站在了东京奥运会的赛场上。以复制粘贴般的配合，毫无悬念地拿下了这枚来之不易的金牌。比赛结束后，王涵与施廷懋相拥而泣的这一幕，被网友们评论为“太好哭了”。他说：“双人比完之后，感觉所有的压力一下子全都释放出来了，整个人都是软的。”李芳说：“赛后他连线爱徒表示祝贺。”王涵这样描述自己夺冠时的心情：“他把整个注意力全放在双人项目上了。”一直在担心自己会跳不好，配合不好。在东京奥运会赛场收获了一金一银的战绩，载誉而归。仍在隔离中的王涵以 vlog 的形式在社交媒体上分享着自己的隔离生活，用矿泉水瓶当器械坚持锻炼，打电竞休闲放松。粉色的键盘耳机将这位新科奥运会冠军的少女心暴露无遗。王涵的社交账号评论和点赞的数量都多了很多，很多女孩为他的经历所激励。坦诚，奥运冠军治好了我的年龄焦虑症，从此不再惧怕三十岁。王涵不喜欢被称为老将，尽管在跳水界，三十岁的确已是老将的年纪，但放眼整个人生，他的梦想之路才刚刚开始。搜罗观也希望他的路能越走越精彩。